Olá, eu estou aqui ao lado da Diana Assunção, estudante da Universidade de São Paulo, que hoje, numa manifestação pacífica, em que centenas de estudantes e servidores da USP estavam conversando com, ou tentando protestar a respeito da decisão que está por ser tomada pelo Conselho Universitário, e eis que então chegou um forte contingente policial que acabou entrando em conflito, tentando jogar bombas de borracha e, e, e outras coisas, inclusive acabou havendo diversos estudantes que foram feridos, dentre os quais a Fernanda Assunção. E eu vou pedir, Fernanda, que você descreva o que aconteceu com você. É, bom, gente, meu nome é Diana Assunção, eu, na verdade, sou trabalhadora da universidade e eu estava lá com, enfim, com muitos estudantes, professores e funcionários, a gente estava protestando contra o pacote da reitoria que, enfim, quer privatizar a universidade, quer destruir a universidade e a gente estava lá lutando por uma universidade pública de qualidade para todos, né, contra esse projeto. E a reitoria começou uma brutal repressão é, e eu tomei um cacetete é, na cabeça, é, não sei se dá para ver... Eu acabei. Deu para filmar? É, eu acabei de sair do hospital. É, e eu queria denunciar fortemente essa, essa repressão, é um, um absurdo isso que aconteceu. Eu, inclusive, sou da Secretaria de Mulheres do Sindicato, estou sofrendo uma repressão assim um dia antes do 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Não foi somente eu, outras companheiras minhas também sofreram essa repressão. Tem vários feridos, tem gente presa, a gente está aqui na delegacia, inclusive, para denunciar isso. E, enfim, agradecer o apoio do vereador Eduardo Suplicy é, e dizer que a gente vai continuar nessa luta e fazer um chamado a todos os estudantes, trabalhadores e professores a gente massificar essa luta agora, não vamos dar nenhum passo atrás e chamar todo mundo a apoiar, porque somos nós que defendemos uma USP para o povo. Muito obrigado, Fernanda. Também está aqui ao meu lado o Davi Paraguai, que ah, estava filmando... Os eventos, aliás, o, o seu vídeo está na... Na página do Balaio, do Facebook. Então, mas o que aconteceu com você, então, Davi? Bom, a gente estava meramente filmando, fazendo um ao vivo da manifestação, com muita repressão da PM, muita bomba, é, muita porrada, tinha criança, tinha é, adolescentes, idosos. E o que aconteceu foi, foi uma barbaridade mesmo na USP, foram cenas de guerra. Eu estava meramente filmando, um policial me abordou, é, roubou meu celular, aprendeu meu celular, me algemaram e me colocaram numa viatura e me trouxeram para cá para a delegacia sem nenhuma uma arbitrariedade total, sem nenhum motivo, não apresentaram nenhum motivo para prender a gente. E é, Veio algemado? Algemado, viemos algemados, ó, mostra a mão aqui, tá algema. Foi realmente uma cena de guerra na frente do Conselho Universitário pacote que usava o que é passar de é, privatizar o USP, no limite ele quer fazer isso, e a gente tem que resistir, tem que lutar contra isso, mas o que a gente viu hoje foi realmente lamentável por parte da APM, do governador Geraldo Alckmin. E eu notei que o seu vídeo filma o momento em que, em que a Diana, a Diana é agredida. foi agredida, e, e, e conta, Sim. você... Eu... É, foi acudir uma pessoa que estava Sim, ferida eu, eu deitada fui, eu no fui chão. ajudar uma pessoa que estava ferida no momento em que estavam jogando bombas para todos os lados. Eu fui ajudar essa pessoa a se levantar e um policial veio por trás e me deu um cacetete na cabeça. Na hora eu caí, eu achei que eu ia desmaiar. E um colega meu me segurou, me pegou no colo e é justamente essa parte uhum. né, do vídeo que aparece no vídeo eu sendo carregada e eu já estava sangrando muito. Meu cabelo está todo cheio de sangue ainda, enfim, porque eu nem posso mexer nele porque está com todo curativo aqui, fiz tomografia, tudo isso. Mas, enfim, uma violência é, absurda, uma vergonha que a reunião do Conselho Universitário tenha acontecido é, dessa maneira. É, já é um organismo completamente antidemocrático dentro da universidade e eu também queria responsabilizar o governo do Estado pela violência que aconteceu hoje. O governador Alckmin tem responsabilidade no que aconteceu porque o projeto que o Zago está implementando é o projeto que o PSDB quer implementar na, na universidade. Eu queria dizer que a doutora Juliana, delegada daqui tem procedido com muito respeito para com os estudantes. Ela me informou, olha, é verdade que diversos estudantes foram feridos, 
mas também três policiais, meia dúzia, foram feridos. Mas foram eles que reprimiram. É, então... E claro isso. E, se, permita que eu filme a senhora um minutinho? Ah, não. <risos> O vídeo. Então, e para quem e para quem quiser acompanhar o vídeo, é, o vídeo está na página do Balaio do Facebook. Podem ver o ao vivo. Vocês vão ver a repressão que foi da Polícia Militar de São Paulo, estudantes contra os trabalhadores, professores da USP que estavam lá protestando pacificamente. O vídeo está na página do Facebook do Balaio. E vocês podem ver nesse vídeo o momento que é em que a Diana é foi carregada por colega foi. E, e que o levou para onde? Me levou para o hospital universitário, onde enfim, fui muito bem atendida pelos funcionários do hospital. E, enfim, agora acabei de sair de lá. É isso, obrigada. A gente foi levado, a gente foi levado algemado para o hospital. Muito bem. Então, eu quero aqui transmitir a toda a comunidade de professores da Universidade de São Paulo e ao próprio reitor, professor Zago, a importância de se estabelecer um, um diálogo respeitoso entre professores, a reitoria, o, os estudantes, os servidores, que, é, de tal maneira que não surjam conflitos desta natureza. Eu acho que todos vocês querem é, que a Universidade de São Paulo, considerada a melhor do Brasil e uma das melhores do planeta Terra, continuem a ser um local de excelência, não é, Davi? Sim, sim, porque do jeito que está com o reitor Zago, está impraticável, ele só corta, 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 e a gente não pode mais é, deixar que isso aconteça com a nossa universidade, porque no limite ele quer privatizar a Universidade de São Paulo. Muito bem, então, Diana, pode dizer um boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada por todas as mensagens de apoio é, que estão, enfim, chegando também agora nessa, nesse vídeo ao vivo. E eu queria reforçar o chamado. Vamos massificar essa luta, vamos lutar por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, não como é a USP hoje, mas como a gente quer que seja a universidade. Aberta e a serviço do conjunto da população, da classe trabalhadora, do povo pobre, que é essa universidade que a gente quer. Obrigada, gente. Obrigada, vereador. Enfim, agradeço muito pela solidariedade e vamos, vamos construir essa luta. Só queria acrescentar que ainda, acho que foi ontem, ontem à noite ou anteontem? Anteontem. Ontem. Ontem. Ontem à noite, a Diana estava na mesa de debates uh, de professores, servidores e estudantes que estavam defendendo a continuidade das creches na Universidade Sim. de São Paulo, porque elas são muito importantes para todas as mães, pais e de filhos e filhas até três anos de idade, até para que possam ah, ter as suas crianças em local próximo dentro da Universidade de São Paulo. E eu quero aqui transmitir a todos vocês que considero importante que continue as creches a funcionar muito bem. Sim, inclusive eu queria fazer um chamado também, porque amanhã é o dia 8 de março, e lá na USP a gente já estava organizando um ato que justamente por causa dessa repressão ganha uma importância ainda maior. Às 11 horas da manhã a gente vai se